ข้อที่7ของเราเขาถามว่าจงเติมคำที่กำหนดให้ลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อความข้างหน้าอันนี้คือคำที่กำหนดให้มีสี่คำส่วนข้อความอยู่นี่นี่เลยโอเคอันนี้คือคำที่กำหนดให้เนาะมาดูทีละตัวกันดีกว่าอ่าเห็นไหมโอเคโอเลอีกแอซิดเนี่ยจำได้ไหมมันคืออะไรโอเลอีกแอซิดอะมันจะเป็นกรดไขมันกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวซึ่งก็คืออันนี้นี่เองก็เอาแฟตตี้แอซิดไปใส่ไม่อิ่มตัวก็คือการมีพันธะคู่ในโมเลกุลมีตัวไหนนี่อีกไหมที่เป็นแฟตตี้แอซิดเห็นไหมโอเคตัวนี้พามิติกเป็นแฟตตี้แอซิดก็คือกรดไขมันแต่ว่าอันนี้เป็นแฟตตี้แอซิดแบบอิ่มตัวก็คือมีแต่พันธะเดียวในโมเลกุลเนาะไม่มีแบบพนักคู่ระหว่างคาร์บอนอะตอมโอเคทีนี้ตัวต่อไปเรามาดูอันนี้กันดีกว่าควานีนคุ้นคุ้นไหมน่าจะคุ้นชื่อนะมันอยู่ท้ายๆบทเลยตัวเนี้ยมันจะเป็นไนโตรเจนัสเบสก็คืออันนี้นี่เองนี่ไนโตรเจนัสเบสกลุ่มพิลีนกลุ่มพิลีนเนี่ยก็คือจะมีเป็นวงสองวงใช่ไหมแบบนี้วงหกเหลี่ยมกับวงห้าเหลี่ยมแล้วก็มีไนโตรเจนในโมเลกุลแบบนี้โอเคตัวต่อไปดูคอเลสเตอรอลเราเหลืออะไรให้ใส่เราเหลือแฟตตี้แอซิดอะมิโนแอซิดอันนี้แล้วก็อันนี้แต่ว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ใช่อะมิโนแอซิดแน่ๆใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่แฟตตี้แอซิดด้วยเพราะว่าคอเลสเตอรอลอย่างที่เราเรียนมาเนี่ยมันจะเป็นลิปิดแบบอนุพันธ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะใส่คําว่าเนี่ยลิปิดก็คือลิปิดอนุพันธ์ก็จะมีวงของสเตียรอยอยู่ในสารที่เป็นวงแบบนี้น่าจะจำได้แล้วนะเพราะว่าวาดบ่อยมากเนี่ยวงวงหกเหลี่ยมวงห้าเหลี่ยมแบบนี้ก็จะเป็นคอเลสเตอรอลไม่ไม่ได้เป็นวงแบบนี้เป๊ะนะคือว่ามีมีหมู่อื่นมาเกาะอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าโดยรวมก็จะเป็นตัวนี้แหละโดยคร่าวๆอ่ะโอเคทีมาต่อตัวต่อไปคือไอโซลิวซีนคุ้นๆไหมไอโซลิวซีนแล้วมันก็จะมีตัวที่เชื่อคล้ายกันคือลิวซีนไลซีนอะไรแบบเนี้ยตัวนี้เราจัดว่าเป็นอะมิโนแอซิดเนาะก็คือเป็นกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนนั่นเองตัวต่อไปแอสพาจีนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นอะมิโนแอซิดเหมือนไอโซลิวซีนนั่นแหละโอเคจบแล้วตามนี้เลยยังไงให้มันเห็นเนาะนั่นแหละโอเคก็อันนี้ข้อที่เจ็ดนะคะก็จบแล้วอืมรักเลยอะ่ะ